ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഏതൊരു ഇന്ത്യൻ പൗരന് നൽകുന്ന ഒരു അവകാശമുണ്ട് റൈറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റെമഡീസ് അതായത് ഇന്ത്യയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭരണഘടന നൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ സുപ്രീം കോടതിയെ നേരിട്ട് സമീപിക്കാനും അതിലൂടെ നിങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങൾ തിരിച്ചു വാങ്ങാനുമുള്ള അവകാശം അത് സ്റ്റേറ്റിനെതിരെയുള്ള ഒരു പൗരൻ്റെ സംരക്ഷണ കവചമാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഏറ്റവും മൗലികമായതാണെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു ഈ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഭരണഘടനയുടെ നിങ്ങളുടെ മൗലികാവകാശത്തിൻ്റെ പുനഃസ്ഥാപനത്തിനായി അതായത് ഈഫ് യു ആർ ലൂസിങ് യുവർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ഫോർ റീസ്റ്റോറിംഗ് യുവർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ്സ് ചില റിട്ടുകൾ മുമ്പോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതായത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ റിട്ട് ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ അധികാര പകുതിയിൽ സുപ്രീം കോടതിക്ക് നമ്മൾ റിട്ടുകൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള അവകാശം കൊടുക്കുന്നു അപ്പം അഞ്ച് തരം റിട്ടുകളെ പറ്റി ഈ ഭാഗം പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റിട്ടാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് അപ്പം ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്ന റിട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു സർവാധികാര സ്ഥാപനമാണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ പോലീസുണ്ട് പട്ടാളമുണ്ട് ആളുകളെ തടങ്കലിൽ വെക്കാനുള്ള നിയമപരമായ അധികാരമുണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമുണ്ട് ഈ അധികാരം ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ് വ്യക്തികൾക്ക് നേരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ ഒരു പൗരന് നേരെ ദുരുപയോഗം ചെയ്താൽ എസ്പെഷ്യലി രാഷ്ട്രീയമായുള്ള ശത്രുക്കളെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ അധികാരങ്ങളെല്ലാം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് മുൻകൂട്ടി കണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടന എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സേഫ് ഗാർഡാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ റിട്ട് അഗെൻസ്റ്റ് ആർബിറ്ററി ഡിറ്റൻഷൻ സ്വേച്ഛാപരമായി ഒരാളെ തടവിൽ വെക്കുന്നതിനെ തടയാനും അയാളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുവാനുമാണ് കോടതി ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഇതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവാനുള്ള കാരണം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാവായ മുഹമ്മദ് യൂസഫ് തരിഗാമിയെ കാശ്മീരിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കരുതൽ തടങ്കൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാനായിട്ടുള്ള അനുമതി കൊടുക്കാനായി സീതാറാം യെച്ചൂരി ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുകയും ആ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിട്ട് സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് ഒരു വ്യക്തിയായാലും ശരി അയാളെ അന്യായമായി സ്റ്റേറ്റ് തടവിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ ജീവനോടെ അയാൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവനോടെ അയാളെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുക അയാൾ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാര്യത്തിൽ കോടതിക്ക് മുന്നിൽ ഒരു വ്യക്തത വരുത്തുക ഇതാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിട്ടിനോട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ പ്രതികരണം ഇതായിരിക്കണം അതായത് ടു ഹാവ് ദ ബോഡി ഓഫ് എന്നാണ് ഈ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും പല സ്ഥലത്ത് ഇത് തെറ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സങ്കല്പം വരുന്നത് മാഗ്ന കാറ്റയിൽ നിന്നാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺ ലോയിൽ പന്ത്രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കോമൺ ലോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രയോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് രാജാവ് ഒരാളെ അനധികൃതമായി തടങ്കൽ വെക്കുന്നതിനെ തടയാൻ വേണ്ടി അന്നത്തെ പ്രഭുവർഗത്തിന് കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു അവകാശമാണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇന്ത്യയുടെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ആവശ്യങ്ങളെ മുൻനിർത്തിയാണ് അതായത് കരുതൽ തടങ്കലിലോ മറ്റു കാര്യങ്ങളിലോ ഉള്ള ആളുകളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നതിനായിട്ടാണ് ചില സ്പെസിഫിക്കായ കോണ്ടക്സ്റ്റുകൾ ഹേബിയസ് കോർപ്പസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഏതൊക്കെ സമയത്താണ് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ ഹാജരാക്കപ്പെടണം എന്നുള്ളത് ഒരു മൗലികാവകാശമാണ് ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അയാളെ ഹാജരാക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരു അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഹേബിയസ് കോർപ്പസ് റിട്ടിൻ്റെ സഹായം തേടാവുന്നതാണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിര
അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് സാധാരണ റിട്ടുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് വ്യത്യാസം കൂടെ ഇതിനുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഒരു റിട്ട് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് അഗ്രീവ്ഡ് പാർട്ടിയാണ് അതായത് ഞാനാണ് എനിക്കാണ് മൗലികാവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഞാൻ ആ കേസ് ഫയൽ ചെയ്യണം ഈ സങ്കല്പത്തെ ലോക്കസ് സ്റ്റാൻഡി എന്ന് പറയും കേസ് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരാളുടെ സവിശേഷ അധികാരം ആ സങ്കല്പം ഇവിടെ കോടതി മാറ്റി നിർത്തുന്നുണ്ട് കാരണം ആൾ തടങ്കലിലാണ് അന്യായ തടങ്കലിലാണ് എന്ന് ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അയാൾ തന്നെ കേസ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ സാങ്കത്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കോടതി ഈ കാര്യത്തിൽ മറ്റൊരാൾക്ക് അയാളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് അയാളുടെ സുഹൃത്തിനോ ബന്ധുവിനോ മറ്റാർക്കെങ്കിലും അയാൾക്ക് വേണ്ടി ഈ പരാതി കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ് അത് ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് പിന്നെ രാഷ്ട്ര ഭരണകൂടത്തിനെതിരെ മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രത്തിനെതിരെ മാത്രമല്ല സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ ഒരാളെ അന്യായമായി തടങ്കലിൽ വെച്ചാലും മോചനത്തിനായി നിങ്ങൾക്ക് ഹേ ബി എസ് കോർപ്പസിനെ ആശ്രയിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെങ്കിലും ഹേ ബി എസ് കോർപ്പസിനെ പറ്റി നമ്മൾ പൊതുവിൽ മനസ